สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสบรอดรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะค่ะแล้วในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในซีรีส์ของศิลปินก็อยากบินไปเรียนนอกนะคะ,คะวันนี้เราอยู่กับสองนักแสดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแท็บนะคะสุธิชาลัตนาสุวรรณค่ะก็จะตอนนี้นะคะเรียนอยู่ปริญญาตรีค่ะค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยค่ะสายไหนคะเรียนอยู่ค่ะเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะค่ะค่ะชื่อปูนค่ะชื่อยาลัตนาวงศ์นะคะตอนนี้ก็จบการศึกษาแล้วค่ะมกรุงเทพนิเทศศาสตร์ค่ะจบนิเทศเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็มีการแสดงก็มีละครเวทีบ้างร้องเพลงบ้างแล้วก็เราจอบทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะสำหรับปูนี่ก็คือเรียนจบแล้วค่ะแล้วเนี่ยยังไม่จบเนาะใช่ค่ะแล้วกําลังดูดูอยู่ไหมคะว่าจะไปต่อที่ไหนใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มศึกษาค่ะหาข้อมูลว่าอยากจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเล็งๆกันไว้ไหมประเทศไหนบ้างเนี่ยเอาใกล้ๆเพราะพวกหนูงบน้อยไงใกล้ๆใกล้ๆก่อนที่ไหนดีแทบแทบคิดว่าอยากจะไปจีนนะคะเออโอเคงั้นต้องตั้งคําถามขึ้นมาเลยในมุมมองของน้องที่สนใจจะไปเรียนจีนเออคําถามที่อยู่ในใจคืออะไรเดี๋ยวพวกพี่ช่วยตอบตอนนี้ทับอยากรู้ค่ะว่าทําไมคนไทยเนี่ยถึงแบบบางคนถึงแบบเอ๊ะอยากไปเรียนที่จีนอใช่ค่ะทําไมถึงเลือกประเทศจีนว่าอยากจะไปเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะทับสนใจตรงเนี้ยค่ะก็สำหรับประเทศจีนนะคะก็เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วก็พัฒนาได้รวดเร็วมากๆแล้วทางในเรื่องของภาษาที่เป็นภาษาที่คนเขาใช้กันมากที่สุดในโลกด้วยเพราะว่าคนเขาเนี่ยมีประชากรมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ภาษาตัวเองแล้วภาษาอังกฤษแล้วอีกภาษาหนึ่งที่เขามองมองกันไว้ก็คือภาษาจีนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นประเทศมหาอำนาจเออแทนอเมริกาเปล่าไม่รู้วันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีเพราะฉะนั้นคนก็เลยนิยมแล้วก็สนใจที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนอย่างน้อยเนี่ยได้ภาษาด้วยแล้วก็การเรียนการสอนเขาก็พัฒนาแล้วก็มีหลักสูตรที่หลากหลายด้วยเอาถ้าสมมติว่าหนูไปเรียนจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะได้มากกว่าภาษาจีนไหมคะมากกว่าภาษาจีนคือหมายถึงภาษาอื่นใช่ภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้กันบ้างหรือเปล่าอืมอยากรู้ค่ะคือหลักสูตรของที่ประเทศจีนเนี่ยมันจะมีทั้งหลักสูตรอินเตอร์แล้วก็หลักสูตรภาษาจีนถ้าเป็นหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยเราจะได้เรียนกับนักเรียนต่างชาติเท่านั้นเท่านั้นไม่ได้เรียนรวมแล้วเรียนเป็นหลักจีนเรียนเป็นภาษาอังกฤษอันนั้นเขาสอนภาษาจีนให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราได้ภาษาอังกฤษกับจีนเนาะภาษาจีนภาษาอื่นเราก็อาจจะไปคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นต่างชาติแต่ได้เป็นกิจลักษณะไหมก็อาจจะไม่ได้แต่คราวนี้ถ้าเราเลือกไปเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาจีนนะหมายถึงการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนเราก็คงได้แต่ภาษาจีนนะถ้าโดยรวมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มีหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษเยอะนะพอหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษเยอะก็คือในห้องเรียนเด็กต่างชาติกับเพื่อนเนี่ยก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่เพราะเราจะไปคุยกับคนเกาหลีคนเกาหลีมาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นภาษาจีนก็อาจจะไม่มีเลยเหมือนกันแล้วก็ต้องคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีก็ได้ภาษาอังกฤษในเรื่องของการเรียนไปแต่ชีวิตประจําวันยังไงก็คงโดนจีนไม่ต้องเป็นภาษาจีนได้เพราะว่าเครื่องเนี่ยสนามบินก็จีนหมดแล้วอันนี้เขาใช้ภาษาจีนกลางใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่จีนมั่วเลยคะเออไม่รู้จีนอะไรเออคือจริงๆเนี่ยเออมันมันคนประเทศจีนจะไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่อ๋อมันเลยเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมมันบีบให้เราต้องเป็นจีนจะไปซื้อของเนี่ยอยู่ต่อภาษาจีนได้เนี่ยเขาลดอยู่แล้วเอาพูดจริงภาษาอังกฤษเหรอเขาก็ไม่คือคนจีนจะเรียกว่าชาตินิยมก็ได้เนาะเขายังมีความชาตินิยมอยู่เยอะพอเห็นคนหน้าแปลกๆต่างชาติแล้วพูดจีนได้เนี่ยเขาชอบนะอ๋อคือเขาจะเขาจะคุยด้วยดีเลยล่ะอ่าถ้าเรายังคุยเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็จะคุยแบบหนึ่งแต่ลง
ไม่ใช่ไปเรียนเอาไปเรียนไปเรียนต้องดูก่อนว่าอ่ะอย่างแรกเลยเลือกสภาพอากาศเออแต่ว่าอยู่ยังปักกิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะหนาวมากปักกิ่งนี้ป่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปักตะไคร้ไม่ใช่ฟ้าผ่านะหรือปักตะไคร้นะคะก็คือถ้าเหนือปักกิ่งขึ้นไปเนี่ยอากาศจะหนาวมากเราถ้าเกิดว่าเหนือเหนือขึ้นไปแล้วมีน้องไปอยู่เนี่ยก็จะประมาณที่สัญญาณประมาณลบยี่สิบหกเออถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องลงมาแถวแถวเซี่ยงไฮ้กวางเจาอะไรอย่างนี้แต่ว่ามหาลัยเนี่ยเขาเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงเกือบทุกทุกทุกมหาลัยเลยนะแต่ถ้าดังๆก็จะเป็นพวกเมืองที่อยู่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทนหนาวหน่อยทนหนาวหน่อยแต่ว่าเซี่ยงไฮ้ก็โอเคนะเอออากาศคล้ายๆบ้านเราคือปักกิ่งจะเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ข้างบนข้างบนข้างบนเซี่ยงไฮ้จะเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ข้างล่างก็ห่างสักห้าหรือสิบองศาได้ไหมใช่หน้าหนาวเนาะเกินห้าองศาอาหารกันเพราะฉะนั้นแต่เซี่ยงไฮ้ก็ก็หนาวนะไม่ใช่ว่ามันไม่หนาวเออแต่มันหนาวน้อยข้างบนอ่าแต่ก็ยังหนาวอ่ะก็เรียกว่าก็ลบเหมือนกันหิมะตกทั้งประเทศเหมือนกันของประเทศหมายถึงว่าทั้งเซี่ยงไฮ้ทั้งปักกิ่งเราเราการเรียนของเขาอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนของประเทศไทยป่ะคะคือแบบเข้าห้องเช็คชื่อหรือว่าแยกกันเรียนเดินเรียนอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือโดยรวมเนอะใกล้ๆกันแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงอาจจะล่าหลังระบบอาจจะล่าหลังประเทศเราหน่อยหนึ่งนะคือก็ต้องเข้าใจว่าประเทศเขาการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างมันมาบูมช่วงหลังๆนี่นะเพราะฉะนั้นคือบอกว่าโอ้โหระบบการเรียนการสอนหรืออาจารย์เหมือนกับประเทศไทยไหมถ้าถ้าพูดกันตรงๆน่าจะล้าหลังประเทศเราส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาก็แต่เขาก็พัฒนาเขากําลังพัฒนาให้มันดีขึ้นใช่คือถ้าเทียบว่าตอนนี้กับ5ปีที่แล้วเนี่ยผมมันดีขึ้นมาเยอะมากอแต่อาจารย์หรือมุมมองเรื่องการเรียนก็ยังเป็นระบบที่ครูให้ความรู้กับเด็กถูกไหมจะเป็นเหมือนบ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกล้าหลังกว่าบ้านเรานิดหนึ่งด้วยซ้ำซึ่งถ้าเราไปพูดถึงประเทศแถบที่เขาจเจริญแล้วเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กเรียนด้วยตัวเองจะค่อนข้างเยอะอครูนี่แทบจะเรียกว่าให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตบ้างเนี่ยเรียกว่ารูปแบบการเรียนการสอนก็จะแต่เด็กไทยก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะอ่ะพูดง่ายๆคล้ายๆบ้านเราคล้ายๆกันใช่ไหมคะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทับเป็นห่วงค่ะคือทับเคยได้ยินมาเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำบ้านเราโอ้ต้องมีเรื่องนี้นะคะทับเป็นห่วงมากเลยค่ะต้องมีเรื่องนี้ห้องน้ำเนี่ยถ้าในเป็นหอพักของมหาวิทยาลัยที่เป็นหอพักในส่วนของนักศึกษาต่างชาตินะคะส่วนมากจะเป็นชักโครกหมดแล้วเขาอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาตินะคะในห้องก็จะมีโต๊ะตู้เตียงห้องน้ําในตัวซึ่งเป็นชักโครกแต่ว่าถ้าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเก็อาจจะยังเป็นนั่งยองอยู่บ้างที่แนะนําว่าแถบคนพบห้องน้ำไปเองค่ะพกใส่กระเป๋าเลยค่ะค่ะครับเป็นมันไม่เกี่ยวกับห้องน้ำจริงๆถ้าพูดตามตรงคือที่คุยกับพี่คนเลยให้ไปโรงแรม6ดาวเลยใช่จริงๆไม่ได้อยู่มันก็มันก็มีกลิ่นอ๋อเออเนาะเนาะมันเป็นเรื่องของคนคนพฤติกรรมของคนแล้วก็เขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นแหละอของแบบนี้คือแล้วเรามองในมุมหนึ่งมันก็ไม่ได้อันตรายนะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความอันตรายมันเป็นเรื่องความสะดวกสบายมากกว่าอ่าอ่าเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเฮ้ยถ้าเราจะไปประเทศนี้ก็ไปเรียนรู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้เราก็ไม่ได้ว่าต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ไปจนตลอดอ่ะถ้าพูดตามตรงก็คือเฮ้ยเราก็ไปสัมผัสว่าจริงๆเขาเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตเป็นยังไงซึ่งอย่างที่บอกเหมือนกับหลอกตัวเองให้ปลงได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนจริงๆหัวห้องน้ําอย่างดีกดปุ่มได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดประตูค่ะเป็นยังไงก็เหม็นเข้าห้องน้ำไม่ปิดประตูเดินออกมาก็ไม่กดอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของคนอ่ะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องทําใจนิดนึงแต่ถ้าเราไปเป็นนักเรียนส่วนใหญ่เราก็อยู่ในของของเราอะเนาะห้องของเราซึ่งก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเราก็ดูแลของเราได้ในระดับหนึ่งมันก็มันก็จะโอเคก็ในมหาวิทยาลัยตามห้องเรียนห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที่ก็ยังเป็นนั่งยองอยู่แต่บางที่เขาก็พัฒนาขึ้นคือเขาก็พยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคือมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะปัญหาระดับชาติมันแก้ยากจริงๆเขามีเขามีหน่วยไงเขามีกระทรวงด้านนี้โดยเฉพาะกระท
ฟิลิปปินส์หนูไปลาวได้นะคะไม่ได้โกรธนะคะหนูไปลาวได้โอเคโอเคบองไต้บ้องเออแล้วก็เมนก็เมนตายแล้วโอเคสรุปเป็นประเทศไหนเนี่ยออสเตรเลียโอเคเพราะว่าแคมเปญนะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยจะมีคนไทยเยอะมากพอสมควรอ่ะฮะเขาเดินไปเดินไปเนี่ยก็จะแบบเห็นคนไทยเต็มไปหมดเลยอะค่ะเพื่อนนี่ออสเตรเลียจะเฮ้ยเดี๋ยวไปเรียนต่อที่นี่ที่นี่ก็คือไปออสเตรเลียอยู่เมืองนี้เมืองนี้คือเยอะมากหนูเข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงไปเรียกไปเรื่องอะไรที่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเลยน่านังเหวี่ยงเองค่ะเขาใหม่ใหม่หนูไม่ได้โกรธค่ะทำไมถึงคนไทยเยอะที่ออสเตรเลียใช่ไหมทำไมเยอะอย่างแรกคือภาษาอังกฤษคือคนหลายคนก็ยังถึงแม้นภาษาจีนจะเป็นภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลกแต่เวลาไปไหนหลายคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษได้ใช้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นอย่างน้อยออสเตรเลียเนี่ยไปเรียนเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษอันที่หนึ่งละอันที่สองคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระยะทางความห่างจากประเทศไทยมั้งเรียกว่าถ้าอเมริกานี่ก็ขึ้นเครื่องบินหนึ่งวันใช่ไหมถ้าอังกฤษไฟล์ตรงเนี่ยก็สิบสองชั่วโมงอย่างของออสเตรเลียเนี่ยถ้าไปซิดนีย์ก็ประมาณเก้าชั่วโมงก็สั้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอะไรที่บางคนก็มองถ้าไปเพิร์ธเนี่ยหกชั่วโมงเองเครื่องบินนั่งเครื่องบินหกชั่วโมงถ้าเพิร์ธเพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นทวีปทั้งทวีปเลยฝั่งฝั่งเพิร์ธจะเป็นฝั่งใกล้บ้านเรานั่งเครื่องบินเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงถ้าไปฝั่งซิดนีย์ก็จะเป็น9ชั่วโมงก็อาจจะมองในเรื่องระยะทางด้วยระยะทางภาษาที่ใช้ใช่แล้วก็เรียกว่ามาตรฐานการเรียนการสอนก็ค่อนข้างดีคือด้วยความที่ว่าออสเตรเลียเรารู้อยู่แล้วประวัติเขามันต่อเนื่องมาจากประเทศอังกฤษระบบการศึกษาอะไรหลายๆอย่างก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามาตรฐานเขาดีอยู่แล้วมาตรฐานการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยอาจจะมีไม่เยอะมากเวลาเราพูดถึงอเมริกาโอ้โหมีเป็นพันเป็นหมื่นที่อังกฤษก็จะมีเป็นร้อยๆมหาวิทยาลัยออสเตรเลียก็จะมีสามสิบกว่าแต่ว่าด้วยความที่ประเทศเขาก็ไม่ได้เยอะไงคนก็ยังไม่ถึงยี่สิบล้านใช่ไหมมันก็มีเพียงพอสําหรับที่จะเข้าไปเรียนละ่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้มีอยู่เยอะมากแต่ก็มากเพียงพอที่จะมีความหลากหลายที่จะให้คนไปเลือกได้แล้วก็เรื่องของเมืองด้วยด้วยความที่มันใหญ่มากทั้งประเทศเนี่ยเมืองใหญ่ๆก็จะมีอยู่หกเจ็ดเมืองก็จะเป็นเมืองหลวงของแต่ละรัฐอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางเลือกของการเรียนก็มีเยอะเรียกว่ามีเยอะเพียงพออะให้เราเลือกได้ไม่ใช่ว่าโหมันเล็กจนจนไม่มีอะไรจะเลือกอะ,อะมันก็มีเยอะพอที่จะให้เราสามารถเลือกได้แล้วค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ยังอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าหนูแบบไม่ได้มีมากแต่อยากเรียนอยากเรียนอยากเรียนการตลาดมากๆเลยที่ออสเตรเลียเนี่ยช่วยแนะนําหนูได้ไหมอ่ะอย่างนี้เราเปรียบเทียบสองประเทศดีไหมจีนกับออสเตรเลียจะได้เรียกว่าในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราพูดถึงออสเตรเลียใกล้เคียงกับอังกฤษกับอเมริกาอยู่แล้วมันจะเป็นประมาณเดียวกันแต่อย่างจีนจะต่างอยู่ที่กินอยู่หอพักค่าเราเรียนปีไปปีละสามแสนถึงสี่แสนนี่รวมทุกอย่างถูกไหมฮะต่อปีต่อปีต่อปีใช่รวมทุกอย่างประมาณสองปีแล้วถ้าน้องเขาจะเรียนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็คงต้องไปเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะคือถ้าเราจะไปเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาจีนเนี่ยเราต้องได้ภาษาจีนแล้วและคําว่าได้ภาษาจีนแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องไปนั่งเรียนภาษาจีนอทั่วๆไปปีหนึ่งเนาะใช่ทั่วๆไปคือนั่งใช้เวลานั่งเรียนภาษาจีนอย่างเดียวเนี่ยปีหนึ่งเพื่อให้ให้มีพื้นเพียงพอที่จะเข้าไปเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาจีนได้อ่าซึ่งจะต่างจากใช่เพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าโหภาษาจีนไม่ได้อยากแตกฉานขนาดนั้นเอาแค่คุยได้ด่าได้ชีวิตประจําวันได้เนี่ยไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก็ได้สามารถอาจจะเริ่มได้เลยเพราะเราจะมีพื้นภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่จีนก็ได้จากการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยบางคนก็จะมองมุมนั้นนะก็จะไปเรียนหลักสูตรในประเทศจีนที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนั่งเรียนใช้ภาษาอังกฤษแต่เดินต่อของขึ้นรถเมล์ก็ใช้ภาษาจีนก็ได้ไปเองอ่ะเขาก็จะมองมุมนั้นจีเว่ยจีเว่ยจีเทียนนะไม่รู้แต่มีความหมายนะใช่จีเว่ยกับจีเทียนนะไม่รู้แปลว่าอะไรกดตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยทุกคนแปลว่าอะไรเหมือนกันหนูเคยเห็นเพื่อนที่เรียนจีนนี่แหละค่ะเขาพูดจ
ความต่างอ่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอัตราค่าเล่าเรียนหรือเรื่องของเมืองเหมือนกันถ้าเราอยู่เมืองใหญ่อยู่ซิดนีย์ค่าครองชีพค่าอะไรมันก็จะสูงกว่าไปอยู่เมืองโฮบาทในรัฐทัสมาเนียอย่างเงี้ยอ่าคือมันมันอยู่ที่เมืองด้วยแต่ถ้ามองว่าช่วงกว้างๆเนี่ยก็ตีว่าประมาณสักร่วมล้านนะหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านห้าต่อปีนี่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างโอ้ยหนต้องล้างจานกี่ใบเนี่ยไม่ได้ต้องต้องล้างประมาณยี่สิบปีก่อนมาเก็บตังค์แต่ข้อดีอย่างหนึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของการไปเรียนออสเตรเลียคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรียนไปทํางานไปได้อ๋ออ่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องแอบทําไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายอ่ามีแรงก็ทําไปซึ่งเด็กทั่วไปก็จะทํานะแต่ว่าอาจจะต้องดูตัวเองนิดนึงให้เราเรียนอะไรเราทํางานประมาณไหนได้คือมัวแต่นั่งทํางานจนเรียนตกเนี่ยก็ไม่คุ้มละค่าเราเรียนแพงขนาดนี้เนี่ยสอบตกก็ไม่คุ้มละอ่าก็ต้องประมาณตัวเองนิดนึงแต่เด็กส่วนใหญ่ทําก็จะทําร้านอาหารไทยมันก็จะได้เรียกว่าได้ค่าขนมได้อะไรที่บางทีถ้าทําได้เยอะหน่อยก็เรียกว่าอาจจะขอคุณพ่อคุณแม่แค่ค่าเทอมก็ได้อ่ามันก็อยู่ที่ว่าเราเราเราทําได้ขนาดไหนอืมอุ้ยหนูว่าหนูต้องได้แน่ๆเลยทำไมคะได้แน่ๆได้อะไรได้เพื่อนใหม่ไงเป็นเพื่อนต่างชาติอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายคะได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยอ๋อค่ะคือถ้านั่งเรียนแล้วแต่ข้อดีอีกอย่างคือเรียนโทรถ้าเรียนโทรนะส่วนใหญ่เรียนตอนเย็นอ๋อก็ไปทํางานตอนเช้าใช่แล้วมันถูกกฎหมายไงก็ก็ก็หาไปอยากทํางานอะไรแต่ทํางานออฟฟิศเลยเป็นกิจลักษณะอาจจะไม่ได้เวลามันจะไม่ได้ใช่แต่ก็อย่างคนที่รู้จักบางทีก็ไปขายกาแฟขายขนมเค้กตามอะไรเงี้ยเออถ้าเราไปทํากับฝรั่งก็ได้ค่าจ้างเป็นชั่วโมงเลยต่อชั่วโมงดูตามอายุดูตามประสบการณ์ชั่วโมงละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่ถ้าเด็กไทยบางคนก็ชอบไปทําร้านอาหารไทยเพราะทําร้านอาหารไทยก็กินที่อาราได้อ่ามันก็หายคิดถึงแล้วนะอ่าประหยัดแล้วก็หายคิดถึงอาหารไทยแต่ส่วนใหญ่ถ้าร้านไทยบางทีเขาจะเหมาคืนหนึ่งเท่าเนี้ยอ๋อ่ก็เหมากันไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความสะดวกของเด็กบางทีก็ต้องดูเรื่องของอยู่ตรงไหนด้วยอันไหนใกล้บ้านอันไหนใกล้มหาวิทยาลัยก็มีจำกัดชั่วโมงไหมคะพี่ที่เอามีค่ะเขาใช้คําว่าพาร์ทไทม์คำว่าพาร์ทไทม์เนี่ยคือ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อต่อสัปดาห์เขานับเป็นต่อสัปดาห์คําว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าทําได้20จริงๆก็ก็เยอะนะถ้าสมมติเราทําสัก4วันวันละ5ชั่วโมงแล้วนะอทำสี่วันในเจ็ดวันก็ก็เหนื่อยนะคือถ้าเราเรียนโทรมันเรียนไม่ง่ายแล้วล่ะการบ้านเยอะต้องอ่านหนังสือเยอะอ่าเพราะฉะนั้นทําได้ยี่สิบชั่วโมงก็เก่งละแล้วถ้าช่วงปิดเทอมกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ฟูลไทม์ฟูลไทม์ก็สี่สิบแต่เด็กส่วนใหญ่จะกลับบ้านนะเขาก็แบบอาจจะอยู่จนถึงถ้าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะขอให้อยู่จนถึงคริสต์มาสคือเด็กออสเตรเลียปฏิทินการศึกษาเขาจะต่างจากชาวบ้านเปิดเทอมเทอมหนึ่งเขาจะเป็นช่วงมกรากุมภาปลายมกราหรือต้นกุมภานี่คือเปิดเทอมหนึ่งแล้วก็ปิดประมาณสักมิถุนาแล้วก็กรกฎาเปิดใหม่แล้วก็จะเปิดไปจนถึงประมาณสักพฤศจิกากลับเลยเนี่ยเจ้าของร้านอาหารไทยจะกระเทือนเพราะช่วงธันวาจะเป็นช่วงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงฉลองแบบมากมายมหาศาลเพราะนั้นเด็กไทยส่วนใหญ่ก็จะอยู่จนเลยสักปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเงียบๆไปพักเนี่ยเขาก็จะกลับกันช่วงนั้นแต่บางคนก็ไม่กลับเลยก็อยู่นั่งทํางานหาเงินโอ้หนูก็ไม่กลับช่วงโวยนะจริงจริงช่วงเด็กถ้ายิ่งอยู่ร้านอาหารเนี่ยเด็กก็จะกลับกันเยอะไงคนจะขาดคนจะขาดเราจะได้ทําเยอะแล้วเรากฎหมายอนุญาตให้ทำฟูลไทม์ได้ไงเราก็ได้โอทีได้นะเออเราค่ะวันนี้น้องน้องก็ได้รับความรู้เนาะไปหลากหลายเลยสำหรับปฏิทินแล้วก็สิริขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อเรามาได้ที่ศูนย์แนะนำศึกษาตอบโปรอินเตอร์เอ็ดค่ะที่เบอร์โทร02 658 0730นะคะอีเมลที่ info at pro i n t e r n e t com ค่ะและอีกสองช่องทางนะคะคือ facebook ไปที่ facebook com slash pro i n t e r n e t และ twitter ที่ at pro i n t e r n e t ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาของพวกเราหมดลงแล้วต้องลากันไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ